Hello, good evening, everybody. Hello. Uh, hello, Emmanuel. How's everything? Again. <laughs> yeah, man, like we are here again, you know, like just, just to continue with the process. That was a miracle because I thought it would be in a different group, but you know, like I'm here with you again. And that's nice. Man. That's nice. That's nice. So let me see who else is new here. We have some new people. Uh, I think we're gonna have some new people. So we're gonna have some new people. That's gonna be cool. Hello, Carlos. How's everything? Hello. How's everything, Mister? ¿Qué tal todo? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Nah, that's good to, to listen. Hello, good evening. Hello, hello. Who's, who's speaking? Ah, man, it's Michelle. What's that, Michelle? Why do you have the camera off? Okay, apparently, like, I think she's on the way home. Okay, cool. Anna, man, she's in the house already. Ok, uh, buenas noches a todos. Es realmente un placer volver a estar con ustedes. Uh, para los que venimos eh, con el proceso anterior, you know, like, eh, para los que estuvimos o han estado conmigo desde módulo 1, that's really cool to see you again. Es, es realmente bonito verlos de nuevo. Um, and for the new ones, all right, it's good to have you here, people. It's really nice to, to have you here. Es realmente bastante... Eh, bueno tenerlos acá all right so we're gonna see just like like a couple of new people that we have right now so let me see just carla lisette is gonna join us all right uh in this module and uh, let me see who else is new here reinaldo chavez right so good evening everybody right so buenas noches a los nuevos uh let me see and i think if i'm not wrong joana maldonado are you, are you there, Joanna? Hi, teacher. Hello. I am, and you're there. I thought you were not there. All right. So you're going to be a uh, part of the class now. Okay, cool. And I'm in your there. Okay, cool. Uh, as I said, it, it was good to, to, to have you here. It is really nice to, to, to have you here. Uh, and uh, so we're going to start with uh, the attendance list. Pues vamos a iniciar como siempre. Eh, antes de nada, como inicio de todo módulo, remember, es necesario pues leer las indicaciones de, sobre lo del módulo, qué se debe hacer, qué no debemos hacer. Right? Es algo que ya ustedes lo saben, pero igual eh, es como parte del protocolo que tenemos que hacerlo, ¿ok? Pero antes que nada, I'm going to pass the attendance list, ¿ok? Just to continue. A pasar la asistencia antes de continuar, ok? So let me see, Andrés Joel. Sí, sí. Mm, all right, this is a new one, ok. It's not here. Carlos Mauricio. Present teacher. Ok, perfect. Cindy Melanie. Ok, late as always. Ok, uh, Stephanie Michel. Present. Ah, you're getting, you're getting early, man. that's cool. Ya en casa. Uh, Ivania Jamilet. Present, teacher. Ah, okay, cool. Good to hear from you, Ivania. Uh, Jacqueline Patricia. Okay, it's not here. Let's move. Joanna Saray. Present, teacher. Ah, okay, nice. So welcome, uh, Jorge Alberto. Is he here? Nah, not yet. Okay. Jose Edgar. Present. Ah, okay, cool. Uh, Juan Emanuel. Present. Ah, okay, perfect. Let's continue. Juan Gilberto. Ah, man, Juan Gilberto is still here. Okay, but it's not there. Uh, Julio Alberto. No. 
All right, let's continue. Neither Julio Cesar. Nah, man, it's not here. Karen Beatriz. Present. Ah, okay, perfect. Let's continue. Carla Lisset. Present, teacher. Ah, okay, nice. Uh, Raquel Stephanie. Present. Ah, okay. Very good. Uh, Veronica Arely. Veronica. Present, teacher. Ah, okay. Present. All right, perfect. Wendy Jamilet. Present. Hey, you're just coming. Justo acaba de entrar, ¿cierto? Sí. Okay. <laughs> Justo a tiempo. Exacto. William Ernesto. Present teacher. Okay. It's good to, to listen to you again, William. Uh, let me see. And we got Xiomara Elizabeth. Xiomara, Xiomara. Nah, man, it's not here. Okay. Let's see, Carlos Jose. It's not joined yet. All right. And the last one, Reinaldo Chavez. Present. Okay. That's nice. All right. So we're going to continue with the things I told you uh, we are going to do. Just give me one second. I'm going to place the presentation. All right, this is going to be the presentation. Ah, okay, Edgar. No problem. So you're going to be as a listener. All right. Mm, this is, yeah, this is the, the presentation I want to show you. Give me one second. I just need this. Okay. All right, can you see my presentation in, the, in your screen, people? Can you confirm, please? Podrían confirmar si ven mi presentación? Sí, teacher. Ah, okay. All right, perfect. So, okay. uh, officially, uh, welcome to this, you know, like English for Work program. This is the basic module number three. So, if you're here, it means that you have finished the number one and number two uh, modules with, uh, with me or with another teacher in the past. So my name is Juan Carlos, all right, and I'm going to I am going to be your facilitator throughout this module, okay? So let's talk a little bit about the gen general things, all right, general rules and homework that you have to do during this course. Uh, this is part of my experience, you know, like uh, it's part of the protocol. That's why I got that thing. I have a bachelor's degree in English, so that's why I'm here with you guys. Right, I am a, a facilitator at the National English for Work program, okay, with a pre specialization modules, you know, like, and uh, you know, like I have been working in different uh, institutions as well, and I'm still working in some of them, so that's why uh, I am here, like, just with you guys, okay. So, this is part of my experience as a teacher. Now, let's jump into what it really matters over here. Los requerimientos del curso, como siempre. Uh, para los que estuvieron conmigo, igual ya saben uh, que a inicio de curso siempre hablamos sobre los requerimientos, you know, like que nos, nos solicita INSAFORP, ok. Y acá tenemos los principales. Ok, what are those? Primero que nada, el nombre completo al conectarse a la plataforma. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los que los estudiantes se conectan y aparecen con los nombres de su celular y así es bien difícil poderlos identificar. Imagínense, usted se conecta y aparece como oh, Huawei Y, no sé qué, Prime. Entonces no, no, no vamos a saber identificar eh, su nombre. Entonces por eso es, es que se solicita el nombre completo al poder entrar a la plataforma. All right. En el caso de los oyentes, que en este caso solo hay dos, agregar la palabra oyente right, luego de su nombre. Esto es parte de los requerimientos que, como les mencionaba, Instafor solicita a cada uno de ustedes. Uh, otra cosa, la cámara encendida durante toda la sesión. Es un uh, requerimiento bastante importante por parte de Instafor porque así ellos en cada clase que ellos ven, porque estas clases son auditadas. O sea, que ellos 
después, si, si ustedes lo saben, esta clase se está siendo grabada, entonces ellos después ven las clases y así pueden constatar que son ustedes los participantes que están inscritos, los que están recibiendo la clase. Por lo tanto, estando con la cámara apagada, pues ellos se ponen a pensar si es que está usted ahí o no, en right? the class, en the session. Uh, luego dice, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Ok. Esto es bastante importante porque al momento de estar explicando un contenido, a veces eh, se nos olvida y dejamos encendido el micrófono. Y a veces están los niños, o a veces hay música del vecino, a veces pasa el panadero, a veces pasa, uh, bueno, música de background. Y pues digamos que no nos permite escuchar eh, adecuadamente los contenidos. O a veces surgen conversaciones un tanto incómodas, ¿ok? Que nosotros no deberíamos escuchar y ustedes no deberían de, 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 you know, de, de tener el micrófono encendido. Entonces para evitar ese tipo de inconvenientes, por eso siempre, eh, digamos que al momento de participar pueden encender el micrófono, pero mientras lo podemos eh, mantener apagado, ¿ok? Eh, y luego, pues, la participación activa. Para los que han estado conmigo, uh, deben recordar igual que siempre vamos a trabajar con la misma metodología. Uh, ¿Cuál es esa? En que si estamos explicando algo y usted no comprende, se puede encender el micrófono y preguntar, ¿ok? Siempre, siempre, siempre les voy a pedir que hagan eso porque si ustedes se van llenando de dudas al momento de hacer las actividades y vamos a comenzar a fallar y recuerden que las evaluaciones en la plataforma siempre van a estar. Entonces, that's why it's, it's really important, you know, to ask. Es, por eso es muy importante preguntar, ¿ok? Bueno, esto es como parte de los requerimientos, ¿ok? Al momento de conectarse a la plataforma. Over here. Ahora bien. Vamos a hablar sobre la asistencia. You know this already. Ustedes saben esto prácticamente. Okay. Carlos, ¿podría ayudarme por favor con los primeros dos uh, puntos? Asistencia al 100% de las clases. Ok. La asistencia okay. no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir la clase completa. Ah, ok, very good. So, en este caso, la asistencia al 100% de las clases, recuerden que eh, preferentemente, pues, ojalá y pues la gran mayoría se pueda conectar al 100% de las clases. Aunque como en este caso, en algunos puntos de la zona central, si no me equivoco, hay muchos compañeros que están diciendo que tienen fallas de internet debido a la lluvia, entre otros casos, right? Entonces son cosas que, pues... Sí. Sí, teacher, ahorita está lloviendo fuerte. No yeah, entonces, en algunos aspectos así son cosas que no podemos manejar. Entonces, eh, digamos que en ciertos casos así es bastante entendible, right? Entonces, pues ya son cosas que no podemos manejar. Ah, luego dice, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. Recordemos que no solamente pues vamos a venir, decir present y ya, ah, luego a veces salirnos y volver a entrar al final. Dame, you have to be los 120 minutos en la clase, ¿ok? All right, cool. Luego dice que la asistencia se toma en tres ocasiones, eso ya lo sabemos, al inicio de la clase, all right, a las 9 de la noche y a las 9.55 o cuando básicamente ya hemos terminado el tema con la última actividad que por lo general anda entre 9.55 a 10 uh, de la noche, ¿verdad? Right? Y luego dice que se tomará como válido al escuchar al participante decir Presente o present, aunque yo les insisto, digan present, right? Si ya vamos con un módulo un poco más avanzado, entonces ya, digamos que vamos a ir evitando el decir presente, right? Let's start saying present. Y luego tener la cámara encendida al momento de uh, la asistencia para constatar que es usted el que está contestando. All right. Luego dice sesiones 1 a 1 disponibles. Cada uno sabe que eh, esto se refiere a que después de clase me voy a estar quedando con uno de ustedes por 10 minutos para poder aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase que se ha visto eh, en ese momento o clases anteriores, right? Si hay algo que, pues, ah, digamos, no está, no está todo, del todo claro, 
ok, y pues usted por algo de motivo no pudo participar o no pudo preguntar sobre ello y quedó con esa duda, entonces estos 10 minutos son prácticamente para aclarar cualquier tipo de duda que pueda surgir, right? Entonces siempre eh, es bueno ir tomando nota de cualquier cosa que no comprendamos y si es el día que a usted le toca, pues qué bien, y entonces ahí se pueden solucionar eh, todas esas dudas. Y luego dice, eh, permisos no disponibles. Right? En esto igual quiero ser bastante enfático porque eh, acá ya no es cosa ni mía, ni de la institución de inglés corporativo, sino que ya es algo, eh, digamos, directamente de Infapor en sí, que nos indican que pues, por, por lo general los permisos no, son, eh, no están disponibles okay, en este tipo de cursos. As you know that. Right. Entonces, eso en cuanto a la asistencia. Ahora bien, las tareas y evaluaciones. Otro aspecto que pues ya lo sabemos, pero es eh, bueno volver a, a remarcarlo. Ok. Uh, Wendy, ¿podría leerme por favor el primer punto? Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ok, just give me one second. All right, ok. En este caso, recordemos que las tareas que nosotros vamos a desarrollar, las tareas que son evaluadas, están en la plataforma. Por cierto, los que están acá, uh, bueno, los que no se han conectado, los que están acá, ¿todos han podido acceder a la plataforma? ¿Ya, ya confirmaron que pueden acceder a las tareas y todo lo demás? ¿Ya? Yeah. Ok. Debo suponer que todos. All right. If you don't have any, any problem, that's cool. Bien. Recuerden que básicamente es necesario obtener el 80% en promedio como mínimo de las tareas y evaluaciones para poder completar el curso de manera satisfactoria. Recuerden que las tareas es un tanto, digamos, sencillo porque simplemente son alrededor de cinco eh, interrogantes o maneras de completar con relación a cada tarea, a, a cada clase, pues prácticamente cada tema que se va viendo en cada clase. Siempre les voy a insistir, people. Por cada clase que hagan, hagan la tarea. Right? Así no les va a pasar como nos ha pasado anteriormente en algunos que eh, se esperan hasta el último día Ok, para poder hacer las cinco tareas y a veces se les olvida y me toca que estar ahí. Ok, y a veces es incómodo para ustedes y es incómodo para mí para de, de decirle, de, pero ni caso no ha hecho la tarea, por favor, ayúdenme con las cinco tareas. Necesito su nota y Verónica así como que, ah, ya queriendo dormir. Entonces, para evitarnos eso, es bueno hacerlo. Si tenemos un espacio durante el día, el siguiente día, después de la clase, eh, dedíquele por lo menos cinco minutos. It's not that much. No es, no es mucho para poder desarrollar eh, las tareas en la plataforma. ¿Ok? Eh, como segundo punto dice, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Eso pues ya todos lo sabemos. Que, eh, por ejemplo, a partir de mañana ya les va a aparecer el video de esta videoconferencia. ¿verdad? Y al lado está la tarea de eh, el tema que vamos a ver este día. Entonces... Eh, digamos que está bastante, bastante entendible este aspecto right. luego dice todas las tareas de los temas ya cubiertas tienen que estar completadas antes de cada bueno, acá dice cada lunes right. pero forget about this como hemos comenzado un, básicamente un miércoles al siguiente martes que sería el, el próximo martes tendríamos los cinco días right. básicamente la semana eh, terminada entonces, listen up. en este caso, las cinco tareas ustedes me las tienen que tener ya hechas a más tardar el martes antes de medianoche. ¿Por qué? Porque yo tengo que subir esas notas, ¿ok? Al sistema, pues ya de la semana uno, ¿ok? Ahora bien, con eh, lo del examen de medio curso, right, o el midterm, como es conocido, por lo general, acordémonos, ese se hace en la segunda semana. Por lo general, al finalizar la segunda semana. Estaba predecido para el martes 10. 
pero como es un día sueto, ese día no vamos a tener clase. Entonces, vamos a pasar, la, eh, vamos a pasar es, ese, esa evaluación para el miércoles 11 de mayo. All right. Entonces, recordemos, para el miércoles 11 de mayo, antes de medianoche, usted tiene que haber completado ya el examen de medio curso, right? o midterm. Y ya la fecha límite para terminar el examen final, que es con el que terminamos todas las actividades, es el miércoles 25 de mayo, right? que si no tenemos ningún inconveniente, pues básicamente estaríamos finalizando ese día. Recuerden siempre, antes de medianoche. Right? Y dice acá, el manual puede ser descargado desde la plataforma. Y acá, pues, en estas clases, recordemos, no se utilizan materiales de terceros en ninguna sesión, ya que para eso tenemos el manual. Ah, por cierto, todos los que tenemos, los que estamos acá, tenemos el manual. ¿Todos lo tienen o hay alguien que todavía no lo tenga? Ok, cool. Debo suponer que todos lo tienen. Por cierto, todos están incluidos ya en el grupo de WhatsApp o hay alguien acá que todavía no está incluido. Is everybody there? Ok, cool. Supongo que todos, todos están incluidos. All right. Ok, let's continue. Uh, these are just some, some, some things to discuss, right? Eh, digamos, esos son algunos eh, de los botones que utilizamos en la plataforma Zoom. All right. El botón silencio or mute, the camera, chat, breakout rooms los cuales vamos a estar trabajando en mini secciones para practicar ya sea conversaciones o eh, actividades que podamos desarrollar de manera personalizada. Y recuerden que ahí cuando ya estemos en los breakout rooms trabajando, si hay alguna duda, usted le va a aparecer un botoncito que dice Ask for Help, en la cual usted puede solicitar ayuda y pues ahí vamos a llegar, right? con gusto de solucionar cualquier duda que usted pueda tener. Perfecto. ¿Alguna pregunta con esto o todo está claro? Is everything clear? Okay, cool. ¿Qué platicones están ahora? Ah, ya veo. Okay, but anyways, let's let's start, people. Vamos a comenzar entonces. Let's start with the main topic that we're gonna have for uh, give me one second for tonight. Uh, so I'm gonna start with a short video conference. Let me see. Give me one second. All right, so we're gonna start with some questions to discuss. Okay, yeah, this is the one I think. Aha. Uh -huh. Give me one second. This is like kind of tossing. Okay, cool. So this is the video conference number one. So tonight's topic is going to be how to use infinitives. That's what we're going to start with uh, uh, the class, all right? The uses of infinitives. So we're gonna be discussing what is like an infinitive, how to use an infinitive, And how can we, you know, like start with those type of uh, structures, all right? So this is going to be part of what we are going to be doing tonight. So let's start over with that. But let's start with some questions to discuss, right? Questions to start. Since you are in module number three, it means that from now on, we have to be discussing a series of, you know, like questions related to one specific topic and the first question is going to be this uh let's see carla can you please help me out reading this question que lea la, la pregunta yes okay is it important for a staff to know the mis mission uh -huh, um, the vision of the company ah, right okay. All right, there you go. Let's start with this question, people. Listen up. Is it important for the staff to know the mission and vision of the company? What do you think? All right, let's remember that you in your workplace, recuerden, en sus lugares de trabajo, por lo general siempre tenemos una misión, 
y una visión. Ok. So, for you, in your opinion, vamos a hablar un poco de, de, de eso. Eh. Quiero sus opiniones. Vamos a estar comenzando siempre con pequeñas preguntas así para ir practicando lo que hemos aprendido en módulo 1 y módulo 2. Ok. So, let's start with this. ¿Creen ustedes que es importante para ustedes como staff el conocer o el saber básicamente la misión y visión de su compañía donde trabajan? ¿Es it really important? And why? Why do you think that? I want, I want to listen some opinions. Quiero escuchar algunas opiniones voluntarias para después ir apuntando así, like, who can tell me that? Any volunteer? ¿Algún voluntario, voluntaria? Sí, claro que es importante. Uh, 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 first, Emanuel, and then you, Wendy. Ok, thank you. By the way, Emanuel. Emanuel, are you there? Ok, en uh, my case. Uh -huh. Yes, en my case. Ok, why? I believe that it's important because when you know because when you know uh, the rules, uh, what is the, the vision and mission of the company, mm -hmm. you can apply your work, for example. You can follow the rules. Uh, you, can, you can do a better job uh, in the company because you know uh, the, the mission. Ah, okay, good. Thank you, uh, Emmanuel. That's very really cool. Uh, Wendy? Were you about to say something, Wendy? Wendy, are you there? Is that you, Wendy? Okay. Probably she fell asleep. Karen, can you help me out with that? I think it is important to know because we are, we want to feel part of the company and we need to know uh, the objective which for we are working together. Ah, okay, good point. Thank you, Karen, thank you. Okay, cool, let's see. No, 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 no. Joanna, what do you think? Joanna, are you there? Hello. O no están ahí o no quieren participar, people. Are you there, Joanna? Okay, I think she, she has problems with the internet. All right, probably she got problems with the internet. Uh, okay, but uh, I want to listen to the participation of, uh, let's see, Reinaldo, what do you think? Hello, teacher. Good evening. I'm sorry to be late. No problem, Carlos. Okay, cool. Aha, Reinaldo. Is it important? Just one question, uh, uh, Reinaldo. Do you know the mission and vision of your company? Yes, important. Employer information. No, ah, okay, okay, cool. Information the company. Uh -huh, because it's fine information of the company. Uh -huh. Um, um, okay, I mean, it's important. All right, that's cool. That's cool. Uh, let me see who else, Veronica. Yeah, I mean, I want everybody to participate. I want to listen to you. A ver si no se les ha olvidado en estas dos semanas, man. Okay. 
hay que practicar esas palabras aprendidas. Ajá, Verónica. Tell me. Is it important for you? Um, because I can work with the objective of my workplace. Ajá. Do you know the mission and vision of your company, Verónica? ¿Se los puede? Repeat, please. Uh, do you know? Do you know the mission and vision of your company? Honestamente no, teacher. Tengo una idea, <laughs> pero tal cual no, no lo conozco. Okay, okay. Yeah, but, but, but you have read that one, right? Pero lo ha leído. Ah, okay, okay. Yes, yeah, sí. That's being honest. Eso es ser honesto. Yeah, I mean, it's true. Cool. How about you, Carlos Chavez? Yes, uh, it's very important for them, the, the mission. Uh -huh. Why? Uh, because and we need to follow uh, that, that, that mission. Uh -huh. uh, I, don't, I don't know why exactly, but uh, si no cumplo la reflexión, eh, es, un, es un fallo grande en la en, en empresa. Uh -huh. Uh -huh. Why? Eh, lo voy a decir en español, ¿verdad? O sea, <ríe> en este caso sí hay que seguir las, 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 las misiones, ¿verdad? Que dice ahí, porque la misión son como que también los objetivos básicos o las bases reales de la, de la empresa, pues que nos pasamos para trabajar acorde a, acorde a, no, acorde okay. a. All right, that's sí. acertado. Cool. Yeah, I mean, that's acertado. Right? We have to work according to, the, you know, like the mission and vision of the company. Why am I asking this type of questions? ¿Por qué estoy preguntando este tipo de preguntas? Porque el tema central con el que vamos a estar trabajando los infinitivos es hablar sobre la misión y visión, okay, de las de las empresas, you know, like the companies, especially the ones that you, you know, like that, that you work in, okay? That's why I got these questions. And then it says, how does your everyday work take the company closer to the vision? ¿Creen ustedes que el trabajo que ustedes desempeñan en sus empresas, right, en los lugares donde están trabajando, los, los acerca realmente a la misión y visión de su empresa? ¿Do you think it, it, it gets closer to, to the mission and vision of the company? ¿Carla? Yes. En mi caso, que trabajo en cobros, tenemos que llegar a una meta. Ah, it that's difficult, right? Eso hasta cierto punto es like super difficult porque a usted es como una motivación pero bien, bien, bien difícil porque o llega o hay problemas si no llega. Right, so you have to like, like keep, yeah, I mean, yes. moving, moving. Ah, oh, man, that working like that is difficult sometimes. All right, so, yeah, I mean, in that case, it, it, it accomplished with, with the mission and vision, right? Cool. And how about your case, Carlos Gamero? In your case? Pues la vision is como in my case, se están haciendo trabajos y, y arrendamiento que toda la gente, la vision, que esté todo bien, ¿verdad? Uh -huh. Y de eso, de eso, Trata uno de que la visión de la gente, los clientes que estén bien, ese es el caso. No, ok, all right. Ok, good point. Good point on that then. All right. So perfect. Now, let's stop talking about this and let's go on it in something. All right. Listen up. Before showing up what infinitives are, Antes de mostrar qué es un infinitivo y dar un poco sobre la gramática, me gustaría que practicáramos una pequeña conversación que tenemos en el manual. Why? Because I want, in this case, we're going to be introducing the topic, but at the same time, we're going to see if you know about this topic. Vamos a identificar qué tanto uh, sabemos sobre el tema que vamos a presentar. Okay. For that... Para ello, uh, si todos tenemos el manual, let's go to the page number nine. 
from the manual. Vámonos de la página 9 que tienen en su manual. Okay. If you don't have it like right now printed. So I'm going to show you here on the screen. Give me one second. This one. Look. Let's go straight to this specific conversation that we have in here. Look. We're going to be working as we were working in the past modules. Okay. I'm going to read the conversation. Voy a leer la conversación. Right. Slow. Two times. Si tienen alguna pregunta con relación al vocabulario que aparece ahí, right, simplemente márquenlo ahí o, o, o write it down y al final de la lectura me, me lo hacen saber, ¿ok? Ya sea que tengamos dudas con la pronunciación o con alguna, uh, alguna palabra, right? So, this is a conversation between Diana and Celia, right? It says the indication. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, it says. Give me one second, by the way. Someone is Friday now. Uh, Emmanuel, eh, ya está incluido en el, en el grupo de WhatsApp. Se acaba de unir. Can you confirm, please? Yes, uh, recently I joined the WhatsApp. Ah, ok. Voy a reenviar entonces el, el manual, all right? Just give me one second. Please, thank you. All right, it's done already. Ya está, right? So it's done. Okay, so let's read the conversation between Diana and Celia, and then, you know, like, let's, let's, let's practice a little bit this in the breakout rooms that we're gonna have. So it says, Diana, did you hear about the visit? Listen, did you hear about the visit of the manager today? Of the manager today? It says, Celia, I do. I do. We should be ready. We should be ready to answer, to answer questions about the mission questions about the mission and the vision of the company and the vision of the company it says diana let's read them let's read them it says celia okay okay it says our mission our mission is to make our guests is to make our guests feel at home. Feel at home from check in to check out. From check in to check out. It says Diana, right, right. Our mission describes. Our mission describes why our business exists. Why our business exists. It's a Celia. And our vision, and our vision is to become the most preferred, is to become the most preferred beach hotel beach hotel by families by 2020 by families by 2020 okay and then it's Elia. i mean diana that's right that's right our vision our vision tells where our business Tells where our business wants to get, wants to get in the future. In the future. Okay. From this reading, do you have any question related to the pronunciation of any other word that you have problems with?
¿Alguna palabra que sea extraña para nosotros? ¿O alguna pronunciación? Everything is okay, people. ¿Entendemos todo entonces? La palabra, la primera de Diana, here y cómo se ocupa la short, short de serie. Ah, ok, ok. Uh, it says, we should be ready, right? Should. Should es un verbo auxiliar que unido con be significa como debería. We should be ready. Deberíamos estar listos. Should, solo por, por sí solo, significa debería. Ok, that's the one. Y here, con relación al otro, here es de escuchar. All right. Did you hear about the visit? Ah, escuchaste o, o, o yeah, me. sobre la visita del, del, del manager. That's what it says. Okay. Any other word? ¿Alguna otra palabra? Okay, debo suponer que todo está perfectamente. Nice. Okay, what are we going to do with this? Listen, because I want to listen to you people practicing this conversation. Vamos a practicar esta conversación por unos cinco minutos. That's really cool. I want to listen to you, like, practicing this. Let me see, how many people are we right now? ¿Cuántos sabemos ahorita? 13 people. Jesus Christ. Casi la mitad no está. Debo suponer que es por la falta de señal, ¿no? I have been checking a lot of people telling me they have problems. Jorge, are you there? I need to I need to know if you're there, man. Yeah. Okay, cool. Thank you, man. Uh Ivania and Wendy, are you there? Present. Sí, aquí. Ah, okay, cool. All right. Uh, just Edgar, uh, you're gonna be as a listener. Bueno, Edgar va a estar como, como oyente. Uh, he told me that. Okay, what are we gonna do? Uh, we're gonna listen, all right? We're gonna be practicing that short conversation between you people. Les voy a dar cinco minutos para que podamos practicar esta pequeña conversación y luego la vamos a leer acá, like in the main session, okay? Just to start, give me one second. Man, it's gonna be like 14, okay, 13, 13. Give me one second. I need to include this person. Okay. There you go. All right. Let's join to the breakout rooms, people, and let's go to practice this short conversation. I'm going to be checking you during the breakout rooms. Let's go and practice for five minutes this short conversation. Then we're going to come here and uh, do it in here in the main station. I like, okay, let's accept that one and let's go to practice. Just gotta practice, guys. All right, démosle aceptar ahí, Reinaldo, para poder eh, unirnos al breakout room. Ah, uh, Reinaldo. No, ok, perfecto. Just joined. Ok. Bye. Did you have about the day visit of the manager today? I did. We shall be ready to 
answer question about the mission in the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Wow. Our mi mission describe we we all boosting etc. And our vision is to become the most the most preferred beach hotel by families by Tuesday twenty. That's wow. A Old vision theirs were all boosting what business. business. Um, hola. Business. Ahí donde ah. es business. Ah, okay. Business. What to girl in the future? Future. Future. That's future. 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 Yes. Okay. Ahora comienzo yo. Uh -huh. Did you hear about the visit of the manager today? I did. The beach hotel be families be 2020. By families by 2020. By. 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 Yeah, by. Okay. by families by 2020. Perfect. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. Ahora, yo comienzo. Uh, did you hear? Joana, huh? Sí, ahí está. Ah, what's up? Hello, tell me. We're finished. Mire, solo tenía una duda, teacher. Eh, yo, yo hasta ahora me agregué al, a, al grupo de WhatsApp. Entonces, Ajá. hasta ahora por la tarde yo tenía entendido que mi teacher iba a ser Ruth. ¿O me equivoco? ¿Ruth? Sí, él decía que mi teacher iba a ser Ruth. Algo así. Así decía. Ajá. Ah, espéreme, espéreme. Entonces, usted envió un comunicado que usted va a ser el, la persona. Como que cambiaron, va. Hicieron un switch. That's weird, eh, Yo no vi ese cambio. No, man. A mí no, bueno, yo, a mí no me notificaron nada. Right? Sí. Ah, Porque sí, realmente. Okay. Yo también tenía la duda. Ruth Noemi. Ajá. Ajá. Sí. Really? Yo sabía que iba a ser una mujer. Ajá, como decía el profesor, decía ahí, Ruth, no sé qué onda. Ajá. En, en serio. Eh, pero es sí, problema de ahí. en serio. Ah, no, lo que pasa es que como, como you, Carlos, todavía está de oyente, right? Sí. Ajá, aparece como oyente. Debo suponer que hicieron algunos cambios y lo pusieron en este grupo para continuar con el mismo proceso. Eh, digamos, para mantener con los mismos, los mismos estudiantes, el grupo. Ah, ya. Yeah. Ajá. Simplemente para no, para no cambiarlo. Ajá. A lo mejor eso ha de haber sido. Ya. Yeah, ah, pues, okay. yeah. But it's cool, man. It's cool. It's cool to be here. <laughs> yeah, yeah, yeah. Acá, pero, I mean, that's, that's nice. Pero yeah. sí, hay un módulo 3 con la señora Ruth. Eh, let me see. Creo que sí. Porque, bueno, si usted no tiene su asistencia, yo creo que no habría ningún problema, ¿no? No, I mean, I have you. Teacher, usted me tiene. Claro. Raquel Trejo, vamos a ver si here. Raquel Stephanie Trejo Bonilla, right? Yeah. Yeah, I mean, you're with me. Y Carlos Trejo <laughs> tiene. <laughs> yeah, I mean, I am yours. Yes, I'm, you're all mine. <laughs> okay. Yeah, like Carlos, too, that's man. Wrong. Is, yeah, man, that's cool. That's cool. But it's okay. No problem. Yeah, man. You will be a good teacher. I, I, I hope so. I hope so. <laughs> hey man, I, I sent one person in here. I thought it was it was with you. Give me one second. Yeah. I'm, gonna, I'm gonna send another one in here. 
Now the thing is that I, I sent one person in here, but I don't remember her name. And she was connected, but I, apparently she disconnected again. Dame, ¿está, está lloviendo fuerte por esa zona? Sí, teacher. Yo okay. que estoy aquí en Salvador, ahí debe ser. Aquí he vivido fuerte desde ayer. En ah, la noche. Really? No, nah, men, acá en Oriente solo se levantan las tormentas y entonces allá van a caer porque ya... Yeah, Teacher, ¿usted es de nada. Oriente? Yes, men, I'm from San Miguel. Really, me too. Yes. <laughs> Vaya. Ah, really. Really. Are you from San Miguel? Yes, I am here. Man, that's cool. What part in San Miguel? What? What part in San Miguel do you live? Uh, Moncagua. Ah, you're from Moncagua. Yes. Ah, yeah, man, that's pretty far from here. <laughs> ah, yeah. Yes, I work in the city. Ah, you work in the city? Yes. Ah, that's cool. With the uh, bypass? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ah, yes. man, that's, that's cool, man. That's nice. That's pretty cool. Yeah. I'm, I'm not exactly, I'm not exactly in, you know, like, like in San Miguel City. I live, uh, do you know about El Transito? It's yes. So I live in El Ah, Okay. Yeah, man. Uh -huh. Give me one second. I'm going to join this person to another one. From one. Uh... Yes, it's pretty, pretty far, dijo. Pretty far. far, yeah. Está muy lejos, okay. Exactly, exactly. Ahí ah, pretty, que... pretty ya no es bonito. <laughs> pretty far is like algo lejos, okay? <laughs> ah, really, yes. Yeah, exactly. All right. Pero uh -huh. somos de Oriente. <laughs> yes. From Oriental. Oriente, man. Exactly. Yeah. Yeah. Good. That's nice. That's nice. Okay. Have you been practicing uh, the conversation? Yes. Yes. All right. Help Help me out with William, right? To, to practice with the conversation. In the meantime, yeah. okay. I'm going to be checking another group, okay? Yes. No, teacher. Okay. Bye-bye. I'm sorry que he tenido problemas con la señal y hasta ahorita me dejó. Uh, sorry, Don't worry. I know. I know. Pero eso lo estoy escuchando. Eso lo bueno que... Eso es lo bueno, eso es lo bueno que, están, que viven en Oriente porque no está lloviendo allá. <risa> Pero ya exactly. llovió. No, es que aquí ya pasó, ya pasó. <risa> exactly. Ok. Good then. Bye bye. Bye. 2020. That's right. Our vision de were our busines were our business ok, comienza comienza usted, verdad mm, ok did you hear about the business of the Kumayaya today? I came to check out we we oh mission the film why or pushing and her vision is to become the most empezado ahorita que está caro señoritas hola que está caro está cara la vida estamos hablando Uf. Super cara, super, super, super expensive. Everything is expensive. Yes. ¿Y sabe qué es lo triste? No, no suben el, no lo suben el salario. No, oh, eso no wow. es lo más triste. No, that's the sad part, yeah. Trabajamos, que pasa en los años. Trabajamos ah. más y nos dan el mismo salario. Exactly. No, hay and, más obligaciones. Exactly. No, and for real. Si va el super, el super con 100 dólares, en una bolsita los, los, los saca todos. Sí, ah, man, no every, alcanza. Everything is super expensive. Es que ahora, en serio, a comparación de antes del 2020 a la fecha, eh, todo han casi triplicado, man. todo, en everything. Sí, y, y el estrés del trabajo, en mm. el sentido que es más, después de, de la cuarentena para acá, el estrés ha sido super, yes. nos dan más obligaciones. Porque hay más man. trabajo. Ajá. Exactly. Más trabajo, más estrés And... y menos pago. Exactly, and no more money. Mm. No, no more money. Vaya. Right. Let's go. Let's go this. Piensa, Ivania. Yo. Sí, that. Vaya. Did you hear about the visit of the manager today? I did, which would be right to answer a question about the mission and the vision of the company. 
Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at the home from check into check, check, up, check up. Right, our mission describes why our business exists. Um, our vision is to become the most preferred dish to sell by families by 210. Uh, 2020. 2000. 2000. Yes, 2020. Okay. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very good, guys. Very good. I think you're ready. Let's let's go to the main section and let's practice in there, okay? I want to listen to you there. Okay. Let's go there. Okay, cool. Okay. All right, I want to listen to you from here, people, all right, in the main session. So you see if the practice that you have been doing is the right one. So I'm going to show you uh, the conversation so you can see it from here. Give me one second. I'm going to put this a little bit bigger so I can uh, watch you. So let's just start over. Uh, Veronica, who were you practicing with? Veronica, are you there? With Reinaldo. Ah, with Reinaldo. I am Reinaldo Chavez. Okay, cool. Can you help me out with that? Uh, I don't know if, if you, Veronica, start or Reinaldo start. It's up to you. Yo puedo comenzar, solo que tengo un poco de mala señal por si se me corta. Ajá, ajá, ok. No problem. Um, did you no, have no, the Perdón. visit of the okay. manager today? Ok, give me one second, Verónica. Ajá, Reinaldo. Eh, sí. Con la duda teníamos con, con Verónica eh, en cuestión de 2020, ¿cómo la...? Ah, uh, ok. Ah, uh, ok. Eh, muchos, muchos dicen 2020, pero digamos que Ajá, 2020. Lo, más, lo más recomendado es 2020. 2020. Yeah, 2020. Okay. 2020, yeah. Okay. Let's go okay. over again, Veronica. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I think we show the way to ask her question about the mission in the vision of the company. Let's return. Okay, our mission is to make or quest feel feel at home from shake into shake out. All right, let's check in to shake out. Right, her mission describes why her business exists. Business exists. Business exists. Okay, very good. And our vision is to be become the most preferring this hotel, my families, by to, to home with 2020. 2012. 2012. Ah, okay, very good. That's right. Her vision tells where her business wants to get in the future okay very good thank you veronica and reinaldo you did it excellent now let's say uh carlos gamero who were you practicing with mister with miss carla ah, okay that's cool carlos and carla ah that's cool all right let's go over okay comienzo yo okay oh. okay did you have about the business of the manager today? Did you hear? 
I did. We should be ready to answer questions about the mission in the mission of the company. Let's write them. Uh, read. Let's read. 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 Yeah. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check in to check out. Very good. Wrong. Right. Right. Our mission describes we our mm -hmm. business exit. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by. 2020. That's round. Right. Right. Or right. vision days were all business. What to get in the future? Okay, once to get in the future. Thank you, Carla and Carlos. You did it excellent. Now, I want to listen to, uh, uh, I think it's the trio, right? Carlos, Raquel, and William. All right. I want to listen to. Yeah, man, I want to listen to you, Carlos, and, and Raquel first. Okay. So, uh, Raquel, you are Diana or, or, or Celia? Diana. Diana? Yeah. Okay. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. All right, perfect. There you go. Now, William, I want to listen to you practicing with Raquel. So okay, you, I guess, I guess yeah, we are. Yeah, you start now. Okay. Do you hear, do you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check in to check out. Right. Our mission describes why our business is exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families to 2020. That's right. Our vision tell where our business wants to get in the future. Okay, there you go. Now let's finish that trial. William, let's start the practice and then Carlos. Okay, Carlos, can empieza ahora él. Okay. Uh, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions mm -hmm. about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from checking to check out. Right. Our mission describes why our, our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. All right, perfect. So thank you, Carlos, Raquel, and William. You did it excellent. Now, let's jump into uh, Xiomara and Ivania from the ground. Right, let's practice, girls. I want to listen to you. Okay. okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did, which should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. 
Okay, our mission is to make our guests feel at home from check into check up. Right, our vision describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. That's right. Our vision tells where our business want to get in the future. Okay, perfect, girls. Thank you. Thank you for the participation. Now, give me one second. I'm going to stop a little bit in here. I'm going to pause the chairing of this thing because I need to pass the second attendance list, okay? It's 9.06. Six, six, six minutes. Uh, I have passed with this. So I'm gonna pass the attendance list and then we're gonna continue. Give me one second. Uh, let's start over with Andres Coel. Is he here? Okay. Andres. They are working now, Jet. Really? Really. Okay. Thank you for telling me that. All right. Carlos Mauricio. Present teacher. Okay, very good. Cindy Melanie. Cindy, okay. No here. Ah, uh, Stephanie Michel. Present. Okay, cool. Ivania Jamilet. Present. Nice, thank you. Jacqueline Patricia. I need a new one. Okay, it's not here. Ah, uh, Joanna Zaray. Joanna, is it here? Mm, okay, not here. Jorge Alberto. Present teacher. No, okay, nice. Jose Edgar. It's on the way, I guess. Juan Emanuel. Present. Ah, okay, cool. Juan Gilberto, he's not here. Julio Alberto is not here. Julio Cesar. It's not here too. Da, da, da. Karen Beatriz. Present. Nice. Carla Lisette. Present. All right, cool. Raquel Stephanie. Present. Okay, very good. Let's see. Veronica Arely. Present. Nice. Wendy Jamilet. Present. Okay. William Ernesto. Present. Okay, perfect. Xiomara Elizabeth. Present. Okay, perfect. Carlos Jose. I'm here, teacher. Present. Very good. And the last one, Reinaldo Chavez. Present. Okay, perfect. So let's go back to where we were working on. Give me one second. Okay. All right, perfect. Let's continue. Uh, let's see. Michelle, did you participate in the conversation? Sí. Who were you Me working agregué. with? Who were you working with? Um, Karen. Ah, with Karen and uh, da, 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 Jorge, I guess. Yes. Yeah, are you three, right? Yeah. Okay, cool. Michelle, I want to listen to you practicing with Karen. Let's just start, okay. Michelle. Okay. Mm. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's free them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, or mission describe why our business exit. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right, or vision there's, there's where our business want to get in the future. Okay. Very good. Now, Karen, I want to listen to you uh, with Jorge. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission 
and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our West feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. All right, perfect. So thank you, Michelle, Karen, and uh, Jorge. You did it excellent. Now let me see. Wendy, who are you practicing with? Con Emmanuel. All right, with Emmanuel. Okay, with Wendy, me? let's let's start it. Back. Did you hear about the visit of the manager today? Emmanuel? Emmanuel, nos escucha? Are you there, Emmanuel? Hello. Mm. Yeah, I mean, I think he's having problems with the internet. Ah, 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 ah. Let me see. If he cannot be participating, probably there's going to be one who can help us out. Give me one second. I'm going to choose another person you can be working with. Yeah, I mean, Jesus. Yeah, I mean, he left. Mm. Jorge, can you please help me out with her, please? Please, please, please. Okay. Uh, did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer questions about the mission of the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from the check-in to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel, but by family, by... 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, there you go. Thank you for, for helping out, uh, Wendy. Emanuel, are you there? I think you have an issue with the internet. Yes, I'm here. Ah, you're there? Okay. Can you start reading, man? I will help you out with that. Uh, did you hear about the visit of the manager today? All right. I did. We should be ready to answer a question about the vision and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from checking to check out. Right. Our vision describes why our design exists. Business. 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 <laughs> okay. <laughs> and our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Nice. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. No, okay, very good. So thank you guys for being, you know, like uh, participating in this short conversation. If you take a look in there, there is, or there are some remarkable words uh, using two after one verb, all right? This is the main topic that we're gonna be discussing right now. Like to make, to become, 
Right, that belongs to the topic that we are going to be practicing, okay, these couple of minutes that we're going to be working on. Check this out. We're starting here in questions to start, if you remember. But now it says, infinitives. Let's talk a little bit about what is an infinitive. Check this out. Karen, can you please help me out reading this? I know it's a lot of words, but please help me out reading. Okay. The infinitive is the base form of a verb. In English, when we talk about the infinitive, we are usually referring to the present infinitive, which is the most common. Okay, very good. So what is that? So basically, an infinitive is like the base form of a verb plus the preposition to. Examples. Check this out. So we got one example. Por lo general, nosotros solemos decir it, right? Pero cuando ya mencionamos un infinitivo or infinitive in English, es cuando simplemente agregamos la preposición to al verbo principal. Y ya no decimos simplemente it, sino to eat. Right to drink, to uh, read, to write, to work, to send. If you take a look in there, all of those sentences, I mean, all of those verbs actually are in infinitive. All right, that's an infinitive. Y un infinitivo puede actuar como un subject o puede actuar como un object of a sentence. In here, we're going to be focusing or putting this into practice with the mission and the vision of a company. All right, check this out. To be or not to be, that's the question. So, básicamente, esto es una, uh, de hecho, es una expresión bastante, I'm going to say this, uh, conocida, bastante conocida. All right. It says, to be or not to be, that's the question. Si bien, iniciamos con un infinitivo, okay? Por lo general, cuando iniciamos una, uh, una oración con un verbo, ese verbo puede ser transformado en gerundio, que es el siguiente tema que vamos a ver mañana, o infinitivo, ¿ok? Que cuando llevamos la preposición to al inicio, ¿ok? Right? Generalmente, cuando hablamos sobre la misión y la visión de una empresa, por lo general, siempre comenzamos con un infinitivo, ¿ok? Right? Our mission is to, y luego el verbo que indica la acción sobre la cual eh, se está proyectando la empresa que nosotros eh, podemos estar trabajando o que queremos crear. All right. So, check this out. Let's move to another couple of examples so we can understand better how this structure works. Check this out. Infinite says Some example sentences. Ah, uh, let me see. You can help me out with this. Reinaldo, can you please help me out reading this example? Um, I want to be an excellent employer. Okay, I want to be an excellent employee. If you take a look in there, eh, un infinitivo, okay, en un verbo, cuando van dos verbos juntos, por lo general, el segundo verbo siempre tiene que ser modificado, ya sea con ing o con infinitivo. ¿Y cuándo es un infinitivo? Cuando, ya dijimos anteriormente, agregamos la preposición to al verbo. ¿Ok? So, that's, básicamente, eso es un infinitivo. Cuando le agregamos la preposición to al verbo. Check this out. So, básicamente acá, ¿cuál es el infinitivo? To be. I want to be an excellent employee. So, después del verbo want, por lo general, el segundo verbo, que en este caso es be, siempre tiene que ir el to, antes de la palabra be, o el verbo be, ¿ok? I want to be an excellent employee. I want to watch movies. So, ¿qué significa esto? Que después de ciertos verbos, por lo general, podemos colocar un infinitivo. Y después del verbo want, dependiendo siempre de cualquier eh, acción que nosotros queramos mencionar, esa acción después de want, dependiendo, o sea, sea el verbo que sea, 
siempre va a ir en infinitivo. ¿Ok? Si ustedes dicen, por ejemplo, I want to study English. Ah, you see, to study. Siempre el verbo study va a ir en infinitivo. I want to listen to music. I want to watch TV. I want to go to sleep, right, Raquel? So questions, I mean, sentences like that are done with after one, right? Y por lo general, el segundo verbo siempre va en infinitivo, okay? That's pretty cool. Now, second example. Say this is. Uh, Ivani, help me out reading this one. The mission of my company to become is to become the best mm -hmm. company telecommunication for a country. Now, okay, thank you. All right, look, look at this example. The mission of my company is to become, right? Por lo general, cuando mencionamos a la misión de mi compañía o de mi empresa es, right? The mission of my company is, por lo general, después de is, dependiendo de la acción la que vamos a mencionar o lo que esté enfocada nuestra empresa, siempre tiene que ir un infinitivo para indicar la acción, right? To indicate the action that we're going to be talking about, all right? So in this case, it's like to become the best company in telecommunication from the country. By the way, what is become? Por cierto, ¿qué, les, qué entienden por el verbo become? What is become? Okay, volverse, llegar a ser, convertirse, right? That's what it is, right? So like la misión de nuestra compañía, okay, o de mi compañía dice, es convertirse en la mejor compañía en telecomunicaciones del país. All right? So that's one. Entonces, el verbo que indique la acción después del verbo be, ya sea en su forma de am, is, or are, por lo general es el que indica la acción principal de nuestra misión o visión y es el que va en infinitivo. All right? Remember, para que sea infinitivo tiene que llevar la preposición to. All right? Let's remember that. Let's see an extra example over here. Let's check this out. Uh, let me see who can help me out reading. Carla, help me read in this one, please. She need, needs uh -huh. to in, inspire, inspire, inspire her co-workers. Ah, okay, very good. She needs to inspire her co-workers. Ella necesita inspirar a sus compañeros de trabajo. That's what it says over there. All right. Después, como les mencionaba, después, uh, por lo general, después del verbo need, después del verbo want, por lo general, si tenemos otro verbo, después, justo después de estos dos, siempre el segundo verbo va a ir eh, de modo infinitivo. ¿Ok? Siempre recuerden eso. Sea la acción que ustedes quieran mencionar. Después de need, si es un verbo el que van a colocar, ese verbo tiene que ir con to antes. ¿Ok? Por ejemplo, uh, I need to teach English to you. Listen up. I need to teach English. Uh, you need to learn English. We need to practice English. All right? We need to have the cameras on. Now you see, we need to participate more. So, si ven, todos los verbos después de need siempre van a llevar to. Siempre van a ir de modo infinitivo. All right? Cool. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a esta estructura? Any question? Ok, hay dos escenarios. O no me preguntan. Cuando van a tercer las personas, siempre el primer verbo lleva la S. Ya, yeah, that, that, that happens. Exactly. Por lo general, cuando vamos así, siempre van, van, la, el primer verbo es el que sufre la acción. Ok. Es entonces el primer verbo que se modifica en tercera persona. En este caso, como tenemos she, right? Third person, por eso tenemos needs con S, right? She needs. Remember that. Ya el segundo verbo si no se modifica. ¿Ok? Ya el segundo verbo si no se modifica. Inclusive para hacer una oración en pasado. El único verbo que se va a modificar es need. 
ya el segundo verbo va en forma base, en infinitivo. Por ejemplo, si yo acá quiero transformar esta oración, she needs to inspire her coworkers en pasado, bien lo puedo hacer. ¿Cómo así? She needed to inspire her coworker. Ella necesitó inspirar a sus compañeros de trabajo. ¿Cómo así? En vez de la S, la eliminamos y colocamos ED. She needed to inspire her coworkers. So you see, el verbo ya no es need, sino que se convierte en needed. All right? So ya es pasado. Ok, y el segundo verbo se, man se mantiene en infinity. All right. Cool. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? O todo está súper claro, como la noche. Teacher, yo no, yo no entiendo nada, pero es que me conecté a medio. Ahí voy a ver la clase después. Ok, cool. Yo pensé que me, yo pensé que me iba a decir, ya rato lo estoy escuchando, pero no entiendo nada. No, no, no. Listen, listen. Simplemente lo único que tienes que saber es que para formar un infinitivo es simplemente anteponiendo la preposición to, ¿ok? Antes del verbo que va a indicar la acción de la que vamos a hablar. Y mencionaba que acá en los ejemplos, por lo general, después del de verbo, Lazan, por lo general, después del verbo uh, que tenemos acá, el verbo want y el verbo need, por lo general, después de estos verbos, sea cual sea la acción que nosotros queramos mencionar, siempre va a ir el verbo en infinitivo. Y el siguiente verbo que vamos a colocar siempre va a ir en infinitivo. Eso es lo que mencionaba, right? I was, I was, I was telling that to your classmates. For example, okay. si usted dice, I need to buy food, you see? She needed, en pasado, look at this, she needed to send a, what, a, let's say, report. Check, check, out, check out these examples. I need to buy food. She needed to send a report. So in here, after need, this one, if you take a look at this one, it's the infinitive. To buy over here. This is the infinity. Now with the bird listen. Check this out. Ah, okay. And now let's put want. Remember what want to make it win. I want to buy a new computer. They want to practice English during the class. You see, después del verbo want, por lo general el siguiente verbo acá, ya no es simplemente want practice, tiene que ser want to practice. Entonces, este se convierte en el infinitivo. All right? Entonces, ¿qué es un infinitivo? Básicamente es una preposición, que en este caso es la preposición to, más el verbo que está indicando la acción de la cual vamos a hablar. Right? That's what it is. All right. ¿Puede ir un infinitivo como sujeto? Claro que sí. Cuando hablamos de modo general. ¿Cómo así? Check this out. ¿Cómo es hablar de modo general? To speak English is important. Check this out. Acá ya lo tenemos como subject. ¿A qué se refiere como subject? Como sujeto. Cuando ponemos el infinitivo al principio de una oración, como es el caso acá, to speak English is important. Hablar inglés es importante. You see? Entonces acá, eh, el subject básicamente se omite el I, you, he, she, it, we, you, they, o un nombre propio, y se coloca un infinitivo. O sea, el to más el verbo. Y acá no es un verbo principal, sino que está actuando como un nombre. All right? Como un nombre. All right. That's what it is. All right. So this is the way how this structure works. Entonces es la forma en cómo esta estructura, ok, trabaja dentro de una oración. All right. Any question? ¿Alguna pregunta hasta acá? 
vamos comprendiendo bien. O hay algo. O sea que, que... Si, no, si no tuviera el tú ahorita, ¿cómo se leyera speak English is important? Hablar inglés. Ya, ya, no, ya no se podría usar la estructura con, eh, con, con la palabra o con el verbo speak al principio. No es permitido gramaticalmente hablando, no se puede hacer eso. Si lo quiere hacer, o tiene que estar en un gerund, que es el tema de mañana, o un infinitive, así, con la preposición to. Pero si no tiene el to al principio, entonces no se puede colocar el verbo al principio. ¿Verdad? Tiene que ser to speak para que tenga sentido y pueda actuar como un subject. All right? Si no, está, está erróneo. All right. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Nice, man. Nice. It means my students are learning so fast. That's nice. Okay, let's continue. Okay, check out this. This is the one I, I, I was telling you before. Entonces, esta es la estructura que les mencionaba al principio. You see, cuando el verbo comienza y, y la oración. To become a good student needs practice. Ah, con llegar a ser un buen estudiante requiere o necesita práctica. All right. So, what it says in here? To become. Acá el infinitivo del verbo become básicamente está actuando como un nombre. All right. Como un subject. En vez de poner I. You, he, she, it, o cualquiera de los pronombres, simplemente se coloca el nombre de modo general. All right? So that's what it is. Aquí es cuando ya no necesitamos ningún otro tipo de subject, sino que ya el verbo en infinitivo está haciendo la acción del sujeto en este caso. All right? This is the action. Cool. Let's continue with this. Yes, yes, yes. Yeah, yes. All right. Now, let's jump into the manual. Vamos a continuar en la parte del manual porque hay algunas, algunas partes bastante interesantes a ver. Que vamos a uh, poder, uh, you know, like, read and take in consideration at the moment of doing this structure. All right. Let's say, let's go to the next page in that, in that part. Y luego vamos a volver a la página anterior, uh, a, a la estructura. Okay. It says, how to use infinitives. I know you can watch my, my PDF over there. It says, look at this. Basically, how to form an infinitive. So, basically, to form an infinitive is by adding the preposition to, okay, to the verb. And we got words like to make. To become, to be, to bring, to inspire. All right? So that's what it is. Un verbo normal es así. Make, become, be, bring, and inspire. Pero ya transformados en infinitivo, ya son como esta parte de acá, okay? So that's what it is. Cool. It says, forms that Teacher, consist of consulta. two. Yeah, tell me. ¿Qué significa bring? Bring. Bring uh -huh. significa traer. Okay, thank you. Yeah, all right. Good. Forms that consist of two plus base form, it says, of the verb called infinitives. Básicamente, como les mencionaba, el two más la forma base del verbo es llamado infinitive. Okay? Y luego dicen esta parte acá, check this out. Infinitives are used to express purpose. Básicamente, los infinitivos son usados para expresar propósito. Like in the mission statement. Como en la oración sobre una misión de una empresa, right? For example, why does the company exist? Ah, eh, demuestra o, o, o muestra en este caso el por qué existe la empresa, right? Example, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Esta es la misión básicamente de una de las más grandes empresas de zapatos, por así decirlo. All right, all over the world. Yeah, vamos a ver eso más adelante. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. ¿Sí ven? Básicamente iniciamos con infinity. So, ¿qué estamos mostrando acá? 
estamos mostrando un propósito del por qué la empresa existe. All right? That's what it talks about in here. Luego dice acá, infinitives are also used to express direction. Ah, también son usados para expresar dirección. Like in the vision statement. Example, where is the company going? All right? So, básicamente nos indica hacia dónde va la compañía. Example, our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. So, básicamente acá nos indica hacia dónde va la empresa, right? En la, cual, en la cual estamos trabajando o la cual estamos queriendo construir, por así decirlo. Y dice acá, literally, nuestra visión es llegar a ser, ok, el hotel de playa más, all right, preferido, ok, por las familias en el 2020. So, aquí ya tenían una predicción, right? ¿A qué fecha quería llegar a ser el hotel más preferido? Right? So, el hotel de playa en este caso. Ok, so that is like indicating where the company is going. Ok, cool. So, that one is in the vision, remember. Básicamente, entonces, en la visión, un infinitivo indica dirección hacia dónde está yendo la empresa. Y en la misión, básicamente, indica el propósito. El por qué una empresa existe. Ok. Grab that into mind. Uh, because that's the gonna be the one, uh, one of the activities that we're going to be practicing on. Ok. Cool. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, people? Any question? ¿Algo que no esté del todo claro? Carla. ¿Todo está claro? Yes. Okay, perfect. There you go. So, if everything is okay, if there's no questions, so let's continue with that. Give me one second. Who got problems? Jesus Christ. Si se está poniendo terrible las tormentas por esa zona. Give me one second. All right, there have been problems with the internet in those areas. Okay, cool. Si ya terminamos esta parte acá y hemos comprendido el uso de los infinitivos, okay, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a hacer esta pequeña, esta pequeña parte acá, okay? I would like you to help me out reading people. Vamos a leer, me van a ayudar. Uh, and for this, I want the help of, uh, let me see, one person that has not participated that much. Michelle, can you please help me out reading the first, okay, let's say mission statement over here. Um, to be the most customer centric company uh -huh. in the world uh -huh. where people can can find can find key, com, com, can, can find find can find and this, Any, anything I mean, and, uh, find and discover anything. Otra vez mejor. <laughs> okay, 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 okay. Where people but, it says can find. Where people can find and, and discover anything. Anything they want to buy online. Okay, very good. <laughs> Ahí básicamente dice find and discover is like like encontrar o descubrir. Cualquier cosa que ellos quieran comprar en línea. Anything is like cualquier. All right? Cualquier cosa. Okay. Let's say, thank you, Michelle, by the way. To be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. Which one or which company do you think is that? Chevron, Starbucks, Amazon, or, or Nike? Amazon. That's Amazon, right? Cool. So that's what it says. 
So, si ustedes tienen el, el, el manual printer, pueden, pueden matchar that, that, that one, right? Pueden enlazarlas, right? With Amazon. Now, letter B. Mm, Jorge. To be the global energy company must admire, 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 admire for its people, partnership, and performance. Okay, and performance. There you go. All right. To be the global energy company, aha, most admire, más admirada, right? For its people, por su, right? Por su gente, right? Partnerships, sus asociados, and performance. En su desarrollo, su desempeño. What is that? Is that Chevron, Starbucks, or Nike? Chevron. All right. That's cool. That's right. That's Chevron, right? That's the one. Cool. Next. Let me see who can help me out with the next one. Da, 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 da. Emmanuel, are you there? Okay, I think he's not there. Carlos, help me out reading the next one. Chavez. Yeah, man, you. Sería la B, letter B. B. Na, letter C, actually. Letter C, okay. To, to inspire and nature, the human spirit. Ah, uh, ah, uh, uh, no, man, the, 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 the letter C, letter C, that's B. Ah, sí, sí, sí. sorry. <laughs> to bring inspiration and innovation to every... Athlete, athlete. Eso qué significa, teacher? Atleta, atleta. To every athlete in the world. Ah, okay. What is that? Is that Starbucks or Nike? Nike. Exactly, Nike. right? That's Nike, right? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world, he says. Let's remember. Oh. Uh, uh, recordemos que esa marca por lo general eh, nació con, con, con el propósito de siempre eh, aportar, eh, digamos, equipaje, en este caso de zapatos, en all those things, especialmente a los atletas, right? To the athletes. So that's why. That's nice. uh, teacher, can you repeat, Hello? please? Athlete, ¿cómo sería? Athlete. Athlete, athlete. Yeah, uh -huh. yeah, yeah, man, that's the one. Jose, do you want to say something? Ajá. Y este mi hermano cómo va a estar, porque mi mamá tiene que ir a mí. Igual que el mío, igual. José, Edgar, ¿vas a decir algo? No, pero en el de aquel tipo de jardín, los míos, porque no ríen, ¿no? Y hoy ya, es por eso que le quiero, le voy a poner unas altas para que ya no toque. Interesante, interesante. All right, let's get it. Okay, let's continue. Let's continue, people. All right, let's continue. Uh, let's read the last, let's read the last one, okay? Let's read the last part. That's why I'm telling you, people. Close out the microphones. Uh, <laughs> let me see. Xiomara, help me out reading the last one, please. To inspire and nature the human spirit for person one cup in one neighborhood at a time. Okay, cool. What is that? Okay, what is that, people? Starbucks. <laughs> That's a Starbucks, right? To inspire and nurture the human spirit. Ah, buen, buen, buen uh, uh, misión tiene. Lástima, son tan caros, right? That's so expensive. That's what it says. Just imagine, I mean, listen to the, uh, to the mission. To inspire Mr. and nurture Mr. the Mr. Chavez, Mr. Chavez está ahí, ahí con esto. Ah. Deleitándose un café. Salud. Con yeah, café. man, it's true, it's true. But that's not a from, from, from a Starbucks, right? <laughs> No, nah, man, that costs like six dollars a cup. That's cool. That's cool. You are basically nurturing the human spirit, right? <laughs> one person, one cup. It says in one neighborhood at a time. That's cool, man. That's that's pretty cool. The way how they uh, promote, 
the coffee. In that case, for the ones who love coffee, right? Cool. Now, let's jump into the next part, people, in here. Listen. Ahora bien, vámonos a la zona de las actividades. What are we going to do in this case? Check this out. Something pretty, pretty easy. Super easy. Look. Over here, básicamente acá, tenemos, según dice acá, cuatro, listen up, cuatro errores. Ok, cuatro errores. Dice, read the statements below. Correct the four mistakes relate to the use of infinitives. Compare answers with a partner. Básicamente hay cuatro mistakes relacionados con el uso de los infinitivos. Recordemos que el infinitivo es básicamente cuando llevamos to y la forma base del verbo. Ok, vamos a encontrar esos pequeños mistakes entonces. All right, to. By reading, for example, aquí dice, our vision is, y solamente decía, become the number one provider of office supplies in San Miguel. All right, pero acá le hacía falta el to, so, entonces acá se le agregó to. All right, ahora bien, let's read number two. Let's read number two. Uh, na, 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 na. Reinaldo, help me at reading number two. To be proven. Uh, yeah. This one, our mission. Our mission is to, to be. Uh -huh. Proving. Okay, all right. All right, just give me one second. I, I, I barely listen to you, mister. Creo que tiene problemas con el, con el micrófono. Se le escucha bien poquito. Bien bajo. Ahora. Ahora está mejor. Ok, decíamos. Our mission is to provide. Reinaldo. Healthy, ajá, uh -huh. tasty, in economic, ajá, uh -huh. work, workers, ajá, uh -huh. Where, Where, wherever, wherever they, they are. Okay, very good. Thank you, Reinaldo. Look at this. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. Para ustedes, ¿tienen, ¿tiene algún mistake esta oración? ¿Tiene algún error? Para mí, donde dice is, is. Porque hay algunas, hay algunas que están correctas, ¿ok? Our mission is... ¿Por qué, ¿Por qué hay algún error acá, Carlos? ¿O qué, qué, qué sugiere usted acá? Según como lo vi, este, después, solo tú. To provide, va a decir, se ve el verbo. Y después tú, tú, según la estructura. Es correcto. Entonces, según usted, podríamos eliminar is. Y según yo, sí. Ah, pero mire la número uno, aquí tiene is. Está correcta. Yes. En este caso, Carlos, está correcta. Porque es básicamente is, es el primer verbo. Y luego el to provide ya es el segundo verbo. Recordemos que is básicamente es el verbo uh, en forma del verbo to be. ¿Ok? Parte del verbo to be. So, the, this one is correct. Ahora bien, vamos a leer la okay. siguiente. Cool, cool, man. Number three, Verónica. Help me out reading, number three. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institution. Ah, okay. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institution. Is there any mistake? ¿Hay algún error en esa oración? ¿O está correcta según ustedes? Hay un error. ¿Ningún Hay error? Sí hay error, teacher. Sí hay error. ¿Dónde? En el pieza, we 
And we, the M is we are. We are. ¿Por qué? Porque está hablando de, como de, de terceras personas, de nos, digamos, de nosotros. No, it's a verb. Verb aim. De hecho, de hecho, aim es un verbo. Yes. yes. ¿Qué significa aim? Apuntar. Exacto, yo dirigir a. Entonces, acá básicamente lo que dice es We aim to be the number one cleaning service. Estamos, you know, like apuntando de, o, o, o queriendo ser, ¿ok? El servicio de limpieza número uno, ¿ok? O en proveedor o en proveer, ¿ok? Los servicios a las instituciones financieras. All right, to the financial institutions, that's what it says. Entonces, como acá tenemos el verbo aim, y luego, ok, the verb be over here, y tenemos la preposición to, podemos indicar que esta oración está correcta. Ok, that one is correct. Ok, cool. Let's go into number four. Uh, for number four, I want Raquel, help me out, please. Um, we exist to bring in telecommunication solution for businesses in rural areas. All right. Is there any mistake in there? ¿Hay algún error para ustedes ahí en esa oración? El verbo. ¿Cuál verbo? El verbo bring. bring ah, in. ok. Very good. Tiene que estar en la forma Exactly. Thank you, Sumara. Right? So that's what it says in here. Look, acá el mistake o el error que hay es que básicamente acá no puede decir bringing, ¿ok? Porque está mezclando un gerundio, un gerund, con un infinitivo. Entonces lo que tenemos que hacer es acá colocar el verbo en forma base. Así. All right? We exist to bring telecommunication solutions for businesses in rural areas, okay? So this is the mistake over here. Now, let's continue with the number five. Uh, da, da, let me see who, who has not participated on this reading. Karen, help me out reading. Number five. We envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. In the regional market. There you go. Is there any mistake in there? Yes. To yes. Be. What is it? Me falta el tú. Exactly. Veronica, ¿dónde ve el tú ahí? <laughs> Antes del B. <laughs> exactly. Y Veronica, sí. Ay, no sé, Uf, Cuando me había dado sueño. <risa> Sorry, man. Y en serio, fíjense que no le iba a preguntar, pero apareció así, así, su, 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 su pantallita así me apareció así. Y, ah, está durmiendo ese, ok, preguntemos. Sorry, man. Vale. Sorry. <risa> ok, yeah, man, in here, in here is to be. So, in this card over here, it goes to. Like this. Right? To be leaders. All right. Let's read the last one. And this one goes for... Uh, da, 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 let me see who, who has not participated that much. Ivania. Help me out, Ivania. Number six. Ivania, are you there? Hello. Jesus Christ. Probably she's not there. Uh, any volunteer for help me out reading that one, please? Algún voluntario. No, teacher. Okay, no. William. Let's go. Uh, my company's vision is to become the most preferred health salon for adolescents. For adolescents. For adolescents. Okay, cool. Adolescents. 
All right. Any question? I mean, any mistake in there, William? Yeah. And become. Tiene que ir become, you know, becoming. Ah, okay. Very good. That's what. That's the mistake over there. Is to become over here. Yeah. Become over there. Okay. That's cool. So, uh, my company, like, give me one second. What is this? Okay. It says, my company's vision is to become the most preferred hair salon for adolescents, right? That's the one. Okay, cool. Listen up, people. Uh, part of this topic is going to be covered by tomorrow because we need to move on with these things. And uh, we don't have time for the next activity. All right. Me hubiese gustado completar una actividad que tenía uh, con relación a esto. Pero por motivos de tiempo, in four minutes, we're not going to do that. Vamos a hacer eso en 10 minutos, right? That's, that's going to be like basically impossible. All right. Uh, what we are going to be basically be doing is, listen, by tomorrow, para mañana. Uh, this is a, a more uh, like part of the practice, okay? Esto es a modo de práctica a uh, lo que vamos a hacer. Listen. Quiero que para mañana... Okay. Me, básicamente me traigan escrito en, 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 en un cuaderno, right? Una misión. Okay. Si ustedes tuvieran una empresa, ¿de qué podría ser su empresa? Listen up. ¿De qué podría ser? Si ustedes tuvieran la oportunidad de tener una propia empresa, ¿de qué sería? Y ¿cuál sería la misión de esta empresa? Okay. Quiero la misión, ¿cuál podría ser sobre ella? Y la visión, ¿ok? ¿Usando qué? Usando los infinitivos. Pueden guiarse a través de los ejemplos que hemos estado uh, viendo, leyendo, ya sea en el manual o los que he dado en la presentación. Básicamente, es lo único que pido. Algo corto, ¿verdad? Right? No, no, no vamos a hacer un párrafo de ello, ¿ok? La, 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 la edad. Ya saben, corto pero conciso, ¿verdad? Right? ¿Hacia dónde vas eh, su empresa y qué es lo que pretende lograr, ¿verdad? Right? So that's going to be for tomorrow, okay? Misión y visión de una empresa que usted, si tuviera la oportunidad de crearla, ¿qué sería? Okay? So that's going to be. Uh, in this case, no me coloquen el nombre de la, o, o, o a qué básicamente la empresa está dirigida. A través de la misión y la visión, vamos a identificar qué tipo de empresa va a ser, okay? Over here, the rest. That's the way that we are going to be starting the next class. La forma en cómo vamos a comenzar la próxima clase para luego girarnos ya al segundo tema que vamos a estar discutiendo mañana, ¿ok? Cool. ¿Alguna pregunta? ¿Any question? Yo, solamente sería la visión y la misión que crearíamos de dicha empresa. Exacto, exacto. Okay. Ajá, si usted tuviese el capital y todo, ¿cuál sería la empresa? Ah, ¿cuál sería su misión y visión? No sé, es todo. Okay. ok, unas, unas dos líneas de cada uno y das ok, ok. Usando los infinitivos como verbo principal, ok, que indique la acción uh, de lo que usted quiere lograr o, o, o obtener de su empresa, ok. That's cool. For tomorrow. Ok. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No more questions? Ok, cool people. Voy a pasar asistencia entonces before uh, finishing the first class. Give me one second. Andres Joel, no, nah, he's not here. Carlos Mauricio. Good night. All right, nah, by the way, mister, give me one second. Uh, the, first, the first student is not here, so Andres is not here. So you're gonna be the first one in staying okay. with me with the 10 minutes uh, feedback, okay? Okay. Cool. Cindy Melanie. No, she's not here, right? Okay. No here. Uh, Stephanie Michel. Present. Okay, perfect. Ivania Jamilet. Present, teacher. Okay, thank you. Jacqueline Patricia. No, she's not here, right? Uh, Joanna Sarai. No here. Okay. Jorge Alberto. Present teacher. Okay, nice. Jose Edgar. 
Now, okay, you said present over there. All right. Next, Juan Emanuel. Present. Okay, excellent. Juan Gilberto, no, he didn't show up. Julio Alberto didn't show up neither. And neither Julio Cesar. Uh, Karen Beatriz. Present. Perfect. Carla Lisette. Present. Okay, excellent. Uh, Raquel Stephanie. Present. Okay, excellent. Uh, Veronica Arely. Present. Very nice. Wendy Jamilet. Wendy. Wendy, Wendy, Wendy. No, man, she, ah, she got problems with the internet. William Ernesto. Present teacher. Okay, perfect. Let's see. Xiomara Elizabeth. Present. Excellent. Carlos Jose. Present teacher. Very nice. And the last one, Reinaldo Chavez. Present. Okay. All right, people. Listen up. Uh, thank you for the ones who are connected in this first video conference. Gracias a los que se conectaron en esta video conferencia. Uh, nada más recordarles que desde ya podemos ir practicando en lo de la plataforma. Okay. En las, en las, you know, like homework que aparecen ahí. And uh, what else? Pueden seguir avanzando en, digamos, en el curso de los, en el transcurso de la semana o inclusive en los temas que todavía no se han visto, pueden practicarlos inclusive en la plataforma, en la sección de las tareas, no hay ningún problema. Así que cualquier pregunta, vamos a estar en la zona del el grupo de WhatsApp, cualquier duda, cualquier inconveniente que ustedes puedan tener, me lo reportan ahí o de manera personal, and I will be all right, there to help you. All right? Cool, people. Gracias por conectarse. Nos vemos mañana, ¿ok? Have a wonderful night. Que pasen buena noche. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. 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 Good night, Espérese mañana, ya no más. Bye, okay, bye bye. All right, Carlos. So we're gonna have the 10 minutes feedback, okay? Uh, básicamente, eh, estos 10 minutos, usted ya sabe, es para uh, aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase que hemos estado teniendo esta, eh, en esta videoconferencia. Así que si tiene alguna duda con respecto al tema, acá está, aquí estoy para aclarar cualquier duda. Pues ahorita me va quedando ahí claro toda la situación, ¿verdad? Ajá. Lástima que no, no, no he descargado la, la, el manual, pero, pero ahí, ahí usted siempre pone ahí en, en pantalla, todo nos facilita todas las cosas. Ah, ya, me ves, Sí, por lo general siempre voy a estar ahí trabajando de la mano con el manual en las actividades, más que todo en las conversaciones que ahí aparecen. We're going to be practicing that, vamos a estar practicando. Uh, esa parte también uh, igual siempre es importante para recordar que el infinitivo es cuando se le agrega el verbo a la preposición to right mm -hmm. yeah. básicamente bueno, All right. básicamente uh, me va quedando claro ¿eh? Las cosas. ah okay that's cool that's great I'm glad to hear that eh, ya pudo abrir lo de la plataforma para verificar sí, si todo marcha sí. perfectamente sí ya 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 hice todo eso ya ya. Ah, okay. Se me había olvidado agregar, agregarme al, al WhatsApp, ¿verdad? Al grupo, pero ahora ya lo hice. Ah, pero ya no está no agregado. Tenía, por eso no tenía el manual. Ni... Ah, ok. No perfecto. perfecto, perfecto. Me voy a escuchar eso. Entonces, básicamente, uh, todo está bien entonces hasta ahora. Like, oh, sí, eh. we, have, we have, like, like, no problems in the, in the platform. Bien. Entonces, ahí solo sería de ir trabajando ya con los temas principales. Eh, de las tareas en la plataforma para siempre mantenernos al día. Eso sería todo entonces. Así es, ahí. siempre está todas las maneras de ir, hasta si es posible adelantado. Ajá, ya, yeah, no? that would be cool. Ajá, de poder avanzar y así pues mantenernos siempre al día, ¿verdad? Right? And be practicing, of course. Yes. 
Okay. Así es. That's great, Carlos. Entonces, si no hay nada más que agregar, si no tiene ninguna otra duda, that's going to be everything for tonight. So, así que lo dejo descansar entonces. Y así. Ok, I pues. To see you goodbye, tomorrow in another teacher. video conference. Ok. All right. Okay. Bye, mister. Tomorrow. Bye. Ok. Bye. All right, so basically we have uh, uh, finished this class, all right, uh, with the uses of infinitives. Let's remember that when we talk about infinitives, it's basically when we add the preposition to, to the verb that indicates the action, okay, in the sentence. And the, that action can be, you know, developed in different ways. Why in different ways? Because the infinitive remember is basically adding the preposition to to plus base form remember base form of the verb right? Is to plus the base form of the verb. Example, to eat, to drink, to report, okay, like that. And we can start uh, infinitives as subject. For example, for example, if we link this as the mission, or vision of a company is basically when we start with an infinity, the sentence. For example, to provide the best service. Well, let's put food service. To people in the city okay take a look at this example basically in here what we do is to start with an infinitive the example and when you start the infinitive in the example basically this infinitive is acting like the subject okay like the subject of a sentence now as the object Basically, when it acts like the object of the sentence is basically when it goes after another verb. When the infinitive goes after another verb. How come? For example, check this out. I want to buy a new laptop. Ah, you see? I is the subject. Want is the verb. And then to buy that is the object of this, the sentence and then it says a new laptop which is the complement so basically in here it's acting like the object of the sentence all right so this is the way how infinity works all right how an infinity works inside a sentence all right so this is the way uh, how we're going to be doing this type of examples and remember the main topic about infinitive is being focused. Remember, it's being focused basically on the mission and the vision of a company. All right. For example, we can say our mission is to become the best company in teaching English to all students who want to learn a second language. You see, this is a mission, right? This is a mission of a, a company. And if you take a look in here, after saying our mission is, then we start the mission with an infinitive. Like in this case, our mission is to become the best company in teaching English to all students who want to learn a second language. So you see, 
this is the way how we can um, continue with this topic, including infinitives, right? And let's remember, it's very essential to write down the preposition to right before the main verb, okay? And then you can continue with the rest of what you want to be talking about, all right? Without any problem. So this is the structure. This is the way how you have to be keeping, you know, like working in the homeworks in the platform and practicing this type of examples and exercises with the structure, okay? So by the next class, we're gonna be working on the exercise number six. Yeah, the exercise number six in which the students are going to bring, all right, for the next class, a local company or they're gonna think they're going to think in their own company and they will write down an effective mission and vision all right statement for it and that's the way how they are going to be working using of course using infinitives right so basically that's going to be everything for the class uh, it was a pleasure to be here in the first video conference so let's see you in another video conference the next day, okay? Bye-bye.